जय श्री राम दोस्तों कैसे हो आप सब लोग तो बहुत जप करने के बाद भी आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा है ऐसा क्यों तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा अगर आप इस तरीके से जप करेंगे तो 100 परसेंट आपको वह शक्तियां अनुभव होंगी वह शक्ति जिसके आप पूजा कर रहे हैं वह शक्ति जिसके आप मंत्र जाप कर रहे हैं वह शक्ति आपको 100 परसेंट अनुभव होगी आपका शरीर वाइब्रेट होगा और आपके रोमटे खड़े होने लग जाएंगे और आपको आंसू आने लग जाएंगे और आपको स्वपन में दर्शन भी देंगे भगवान और साथ ही अगर आप कोई काम करते हो ना तो वो बोलते ही काम हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक इसी तरीके से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरा खुद का अनुभव है इस तरीके से मैं खुद जाप करता हूँ और उस जप का जो प्रभाव होता है ना इतना होता है ना मैं आपको बता ही नहीं सकता जब आप जाप करते हैं उससे सौ गुना प्रभाव उससे बढ़ जाता है जब आप इस तरीके को अपनाते हैं देखिए कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो साधक भक्त जो होते हैं ना वह अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं एक तरीके से एक्सपेरिमेंट क्या होता है अजमा अजमा कर वह देखते रहते हैं और जो उन्हें रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला होता है और वही रिजल्ट जो है ना वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और भगत है भगवान का और आपके साथ साझा करता है और जो ये रिजल्ट जो मिलते हैं ना ये किसी बुक में नहीं लिखे हैं ना या किसी पुराण में लिखे हैं ये जो है ना ये सब जो स्वयं है ना ये हमारे खुद के अनुभव है जो अनुभव होते हैं ना वो बहुत ही अलग रहते हैं ध्यान रखना ध्यान रखना बुकों में जो लिखा गया है ना और आपके भक्ति के कारण आपके भाव के कारण जो आपको अनुभव होते हैं ना वो बहुत अलग होते हैं बहुत ज्यादा अलग होते हैं तो आपको करना क्या है जब भी आप जब शुरू करेंगे अगर आप किसी मंत्र का जप शुरू करेंगे या किसी भी मंत्र का जप आप रोज पांच माला कम से कम उस मंत्र की कीजिए पांच माला कम से कम उस मंत्र की कीजिए तो आपको क्या करना है आपको दीपक जलाना है धूप बत्ती जलानी है और आसन पे बैठ के आपको मंत्र जप करना है और सबसे पहले आपको एक गिलास लेना है एक लोटा ले सकते हैं कोई कटोरी है तो वो ले सकते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको जल डालना है इतना जल भरिए कि एक गिलास भर करके एक गिलास जैसे हम पानी पीते हैं ना वैसे उतना ही आपको जल भरना है उसमें थोड़ा सा ना बिल्कुल ना मतलब गंगा जल थोड़ा सा उसमें मिलाना है उस पानी में गंगा जल मिलाने के बाद आप जब जब करना शुरू करेंगे तो आपको हाथ सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और संकल्प लेना है कि पांच माला कर रहे हैं आप तो आपको बोलना है मेरा नाम ये है मेरा पिताजी का नाम ये है मैं रहने वाला यहाँ का हूँ और पूरा एड्रेस आपको अपना बोलना है आपको मैं साक्षी मानकर और पांच माला जप कर रहा हूँ इस मंत्र का मंत्र भी बोलना है आपको और कृपा करे मुझ पर कृपा करे जो भी आपकी इच्छा है मुझे अनुभव दीजिए मुझे दर्शन दीजिए या मेरा ये काम है कृपा करके ये काम हो जाए प्रभु जो भी है वो आप अपने संकल्प में बोल दीजिए ये मैं आपको 11 दिन या इकतालीस दिन का अनुभव नहीं बोल रहा हूँ मैं ये संकल्प नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन यानी रोजाना जो आपको ये संकल्प करना है रोजाना आज जब करोगे तो आज के लिए संकल्प लोगे 
कल जब करोगे तो कल के लिए संकल्प लेना अगर परसों जब करोगे तो परसों के लिए संकल्प लेना आपको ये सब बोलना है और बोलने के बाद उंगलियों के द्वारा जल को छोड़ देना है जब आप जैसे एक माला जप करोगे वह जल है और उसमें गंगा जल मिलाना है और एक माला जप करोगे ना तो उस जल में उस गंगा जल में जो कटोरी वाला जल है या लोटे वाला जल है ना उसमें आपको फूक मारनी है फूक मारोगे वो भी तीन फूक मारोगे फिर एक माला जप करोगे फिर तीन फूके मारिए अगर आप पांच माला जप करते हैं रोज तो आपको पंद्रह फूके मारनी है उस जल के अंदर और इस तरीके से वह जो जल है ना उसमें बहुत जबरदस्त पावर आ जाती है बहुत जबरदस्त शक्ति आ जाती है और जो मंत्र आप करेंगे ना जो पाठ करेंगे मंत्र जब करेंगे ध्यान रखना उस मंत्र को बोल कर करना है मानसिक नहीं करना है उपांशु नहीं करना है फोटो के द्वारा नहीं करना है आपको मन में नहीं करना है आपको उस मंत्र को बोल बोल के करना है इतना बोल कर करना है ताकि वो आपको सुनाई दे अगर आप हनुमान चालीसा या कोई भी चालीसा शिव चालीसा माँ की चालीसा या हनुमान की चालीसा जब आपकी चालीसा खत्म होगी तो आप तीन फूके मारिए उस जल में तब भी आप संकल्प लेके कीजिए कि मैं एक चालीसा का पाठ कर रहा हूँ मैं पांच चालीसा का पाठ कर रहा हूँ या चंडी पाठ का पाठ कर रहा हूँ या चंडी पाठ कर रहा हूँ तब भी आपको ये बोलना है कवच का पाठ कर रहा हूँ तब भी आपको ये बोलना है शस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूँ तब भी आपको ये बोलना है और आप जितनी बार करोगे उतनी बार एक की एक एक बार करोगे तो एक बार की तीन फूके मारनी है आपको तो आप देखोगे ना तो जो जल है ना उसमें बहुत जबरदस्त पावर आ जाती है बहुत जबरदस्त शक्ति आ जाती है उस जल को आपको लास्ट में पी जाना है ध्यान रखना है इस चीज का जब भी आप ये काम करें तो आप खाली पेट हो कुछ खाया कुछ पिया ना हो इससे क्या होता है आपकी जबकि जो ऊर्जा है ना आपके मुख के द्वारा जो निकलती है ना जो आपके माहौल में फैल जाती है आपके घर में चारों तरफ फैल जाती है वो ऊर्जा उस जल को अभी मंत्रित कर देगी कुछ जल में बंद जाएगी और जब आप उस उस जल को ग्रहण करोगे और आपकी आत्मा को शुद्धि करेगी आपके मन को शुद्धि करेगी आपके शरीर में वो जो तेज उत्पन्न होगा ना उस ऊर्जा से आपके अंदर के जो अशुद्ध विचार है वो निकलना शुरू हो जाएंगे आपके मन की जो मैल है ना वो सारी निकल जाएंगी और आपके मन में भाव उत्पन्न होगा आपके मन में एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होगी आप स्वयं इससे महसूस करेंगे और मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा आपको सिर्फ तीन दिन ये करके देखिए लेकिन ये मान के चलिए कि तीन दिन सिर्फ आप ये तीन दिन करके देखिए आपको अनुभव ना होना तो आप मुझे बोलना ये प्रयोग मैंने स्वयं किया है बहुत बच्चों को मैंने बताया उन्होंने भी ये किया है तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जबरदस्त प्रयोग है ये कई बार क्या होता है हम बड़े बड़े प्रयोगों के पीछे भागते हैं और हम जो छोटे प्रयोग होते हैं ना वो हमारे पूरी जिंदगी को बदल देते हैं तो जो ये प्रयोग है ना मैंने खुद इस्तेमाल किया है और यकीन मानिए बाबा हनुमान को मैं साक्षी मानकर कह रहा हूँ कि इस प्रयोग के द्वारा बहुत जल्दी अनुभव होते हैं बहुत जल्दी ऊर्जा आपके शरीर में आती है क्योंकि जब तक कोई देवी ऊर्जा आपके शरीर में वास नहीं करेगी तब तक आपके अंतिकरण का शुद्धिकरण नहीं होगा तो देवी शक्तियाँ वास नहीं करेंगी और इसको इनको अंतर मंत्र का शुद्धिकरण करने के लिए बहुत ज़्यादा जब की जरूरत पड़ती है तरीके से जब आप जब करते हैं ना अनुभव आपको इन प्रयोगों के द्वारा होते हैं और बिल्कुल अद्भुत होते हैं 
और वो बहुत ही अलग होते हैं ये अनुभव आपको बहुत ही जल्दी आपके ईष्ट की कृपा दिलाने में मदद करेगा बहुत ही जल्दी इतनी जल्दी आपने जो हो सकता है बार आपने साल भर पूजा की और जप किया हो आपको कोई फायदा ही नहीं हुआ पर इस प्रयोग से आपको 100 परसेंट प्रयोग होगा और जल में थोड़ा गंगा जल में जरूर डालना है आपको इस चीज का इस विशेष चीज का आपको ध्यान रखना है तो मुझे आशा है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग और जानकारी आपको पसंद आई होगी और हमारी कोशिश ये रहती है कि हमसे जुड़े जितने लोग भी हैं ना उनको वो चीजें पता चले कि जो मेरे खुद के अनुभव है जो साधकों के अनुभव है और जो भक्तों के भी अनुभव रहे हैं वो पता चले ताकि आप उन्हें वह स्वयं महसूस कर सके जय श्री राम दोस्तों जय हनुमान